በቅርቡ በረዳ ታብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ በተደረገው ዘገባ ላይ በመነሳት ዮሐንስ ተስፋዬ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ውስጥ በነበረ ጊዜ ስለነበረው ቆይታ ትንሽ ማብራሪያ ለመስጠት ነው ረዳ ታብራሪ ዮሐንስ ተስፋዬ በፈረንጆቹ አቆጣጥር በኦገስት 30 2012 የዳሽ 8 Q400 ረዳ ታብራሪ ሆኖ ተቀጠረ ይሄ እንግዲህ አየር መንገድ ውስጥ የሚገቡ ማንኛውም ፓይለት የሚንቀጥርበት የመጀመሪያው ደረጃ ወይም የመግቢያው ደረጃ ነው እዚህ ከገባ በኋላ ያው ለመግባት የሚያስፈልጉ አንድ አንድ የመሬት ላይ የሚደረጉ ስልጣናዎችን ከጨረሰ በኋላ Q400ን ለማብረር የሚያስችለውን ስልጣና ለማግኘት ወደ እንግሊዝ ሀገር ፍላይት ፓዝ ኢንተርናሽናል የሚባል ካምፓኒ ጋር ትሬኒንግ ለመውሰድ ሄደ እዛ በነበረበት ጊዜ በተለያዩ ደረጃዎች ላይ የተለያዩ ችግሮች እየደጠሙት ተጨማሪ ስልጣና እየፈለገ እና እነዛም የተደረጉለት በረጅም ጊዜ ወስዶ የሚያስፈልገውን የሲሙሌተር ስልጣና የ መሬት ላይ ስልጣና ጨርሶ አዲስ አበባ መጣ አዲስ አበባ መጣበት ጊዜ በደረሰው ከፍላይት ፓዝ ኢንተርናሽናል በመጣው ሪፖርት መሰረት የተጠናከረ የመስመር ላይ በረራ ለመመድ እንዲያደርግ በተሰጠው አስተያየት መሰረት እንደገና የመስመር ላይ ስልጣናውን ጀመረ እዛም ላይ እንደዚሁ የተለያዩ ችግሮች አንዳንዶቹ ሲሙሌተሩ ላይ ይታዩ አንዳንዶቹ ደግሞ ከሲሙሌተሩ ውጪ አዲስ የታዩ ችግሮችን በተለያየ ደረጃ ለመቅረፍ የተሞከረ በበቂ ሁኔታ ችሎታው ሲረጋገጥ እንደ ረዳ ታብራሪ ሆኖ ስራ ጀመረ ያን ስራ ላንድ አመት ከመናምን ከሰራ በኋላ ወደ ሚቀጥለው አውሮፕላን ወደ ቦይንግ 767 እና 757 ታጨ እዛ በገባበት ጊዜ ምን እንደዚሁ እንደገና በሲሙሌተር ትሬኒንግ ወቅት የተለያዩ ነባር ይሆኑ ያልተቀረፉ ችግሮች ተገኙ እነዚህን ችግሮች በተቻለ መጠን አስተማሪዎቹ ተጨማሪ ስልጣናም እየሰጡ ማጠናከሪያ የሚሆን ከረጅም ጊዜ ስልጣና በኋላ አሁንም ለመስመር ሬዲ ያደርጋል የሚለውን ችሎታ እንዳገኘ ወደ መስመር መጣና የመስመር ትሬኒንግን ጀመረ እንግዲህ ይሄ የመስመር ትሬኒንግ አንድ ፓይለት ከገባ በኋላ ማንኛውም ፓይለት የመሬት ላይ ስልጣና የሲሙሌተር ስልጣና ከዛ የመስመር ላይ ከተሰጠ በኋላ ነው ራሱን ችሎ መብረር ይችላል ተብሎ የሚለቀቀው ስለዚህ በዛ መሰረት ይሄደ ያለ አሁንም እንደገና ሌላ ችግሮች ስለተገኙ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ደሞ ትሬኒንግ ሚሰጠው ሲሙሌተር ላይ ነው ሲሙሌተር ተመልሰ ተገባ አለ እነዛን ችግሮች ታጣራ አለ እና ከዛ ተመልሰ እንደገና ወደ መስመር ተመለሰ አለ ባሉ በተባለበት ጊዜ ይሄንን ውሳኔ አልቀበልም በማለት ስራውን አቋርጦ ሄደ ከዛ ያለና ማራጅ የተወሰነ ጊዜ በድርጅቱ ህግ መሰረት ለተወሰነ ጊዜ ተጠብቀን ከስራ ማሰናበት ነው ከስራ ተሰናበት እዚህ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ የበረራ ደህንነት ስሙን በአለም ላይ ስመጥር ከሆኑ አየር መንገዶች አንዱ ሊያረጋው ይቻለው ይሄ ጥብቅ የሆነ የበረራ ስልጣናና ቁጥጥር ነው ማንኛውም ሰው የሚመሰክረው መንገደኞቻችንን በኩራትና በደስታ ከኛ ጋር ሊበሩ የሚመጡት ይሄንን ያየር መንገዱን የበረራ ደረጃ በደም ስለሚያቁ ነው በረራ ስራ እንደምታቁት ከፍተኛ ጥንቃቄ እየጠይቃል ከባድ ስራ ነው ስተት ለመስራት ትንሽ ወይም ደግሞ ምንም እድል የለም ስለዚህ አንድ ሰው ያሉበትን ችግሮች በሙሉ መሬት ላይ ስልጣና ጊዜ ላይ ካላጣራና በኋላ መንገደኞች ይዞ ሰማይ ላይ ከወጣ በኋላ ስተተ ለማረም ወይም ደግሞ ስተተ ለማስራትም እድል ላይገኝ ስለሚችል 
አደገኛ ይሆናል ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለወደፊት ለሚመጡ ወጣት ፓይለቶቻችን ለመንገደኞቻችንም ላረጋግጥላችሁ ምፈልገው የበረራ ደህነታችንን አሁንም ቢሆን በከፍተኛ ደረጃ እንጠብቃለን የባይ ፓይለቶቻችን በሙሉ ምን ተማመንባቸውና ሙሉ ስልጣና ወስዶ ሙሉ ችሎታ ኖሯቸው የሚያበሩ ናቸው እንደውል ጊዜውም የበራ ስታንዳርዳችንን ተጠብቀን የተመቸ በራራ እንደምናረጋችሁ ተስፋ እናርጋለን አመሰግናለሁ ካፕተን ዮሴፍ ኃይሉ ባላለው ዳይሬክተር ፍላይት ትሬኒንግ እዚ ፍላይት ኦፕሬሽን ዲፓርትመንት ውስጥ ነው በአጠቃላይ በ ፍላይት ኦፕሬሽንስ ውስጥ ትሬኒንግ በተመለከተ የተመለከቱ ነገሮች በሙሉ ይመለከቱኛል ማለት ነው እንዳልከው በቅርቡ ሚዲያ ላይ አዳድ ነገሮች ሰምተው ሰዎችም ደብሎ ሊ ነበር ስለ ፈርስት ኦፊሰር ዮሐንስ ስለሚባል ጉዳዩ ለነገሩ አራት አመት አካባቢ ነው የሚሆነው ብዙ ጓደኞች ለብዙ የሶሻል ሚዲያ ተከታታይ ምስላል ወንኩ እንዲ ዴ ቱ ዴ ቢያንስም ስለማልከታተል ብዙ ነገሮችን ማየት አልችልም ነገር ግን ጓደኞች እና ዘመዶችም በቀር የቀርቡ ጓደኞች እየደወሉ ይሄ ነገር ለከናው ወይ በባንተን ነው ነው ብለው ኢንቦክስ ያደረጉኝ ኢንፋክት ደውለው ብዙዎች ይነገሩ ከኔ ትክለኛውን ኢንፎርሜሽን አግኝተው ብዙዎቹ በሁኔታው እንዲያውም እንደ አይነት ነገር እንዴት ሊፈጠር ታዳጭ አለ ብለው በጣም አዝነው ብቃቱም ሌን ፐርሰናልም እንደ ግለሰብም ስለሚያቆኝ ማለት ነው ኔ ዚ ፍላይት ኦፕሬሽንስ ውስጥ ትሬኒንግ ዲፓርትመንት ከገባን በኋላ ድርጅቱ በተያዘው ተያዘው ነድገት ፕላን እንዲያሳካ ትልቁን ድርሻ ምናልባትም እንደው ራሳችሁን ካፋረጋችሁ እንዳትሉ ላይ ያንበሳውን ድርሻ ምንወስድ ነን ማለት የሰው ኃይል የሟሟላት ባለማችን ላይ አሁን የፓይለት የሰው ኃይል ነው በጣም ከፍተኛ ጥራት ያለውና ይሄንን በማሟላት ረገድ ትልቁን ስራ የሚሰራ ክፍል ነው በቦውንም በጣም አክሰሰሪቲድ በሆነ ከ ሃይር ማኔጅመንትም የሚቻለው ሁሉ ድጋፍ ነው የሚደረግልን ይሄን በተመለከተ እና ስካውን ድረስ ከ6700 700 ፓይለቶችን በላይ አስተብረዳ በእያንዳንዱ አውሮፕላኖች ላይ ያሉትን የሰው ኃይል ለማሟላት ይችላል ስለዚህ ይሄን በመንሰራበት ጊዜ አሁን ትሬኒንግ ቀደም ብሎ ከነበረበት ሂደት አሁን ትንሽ ምንድነው የሚለየው ዲፓርትመንቱ ፉሊ እዚ ላይ ተቆረጡን አድርጎ ያለው ሁሉ ሪሶርስ ተጠቅሞ ተቻለውን ሁሉ አና የሚሰራው ምክንያቱም እኛ አስዛራ አስተምረ ቁጭመርበት ወይ ታይለም ድርጅቱ ደሞ ወድገደሞ ይጨምራል ነገር ግን ይሄ በሚደረግበት ጊዜ በምንም መልኩ ያ ቀደም ብሎ ይሄን ድርጅት 70 አመት ይዞ ሄደው ያ ሴፍቲ ስታንዳርዱ ነው ስታንዳርዱ ነው ሴፍቲ ሬከርዱ ነው ያንንም በምንም መልኩ ኮምፕሮማይዝ አናል ሳናደርግም ቀደም ብሎ ይሰጠው የነበሩ ምናልባት አንድ ካፕቴንን ለማውጣት ድሮ 10 አመት 11 አመት ይፈጅ ነበር ዛሬ ያለው ሪሶርስ ልጅ ተማሪው ላይ ብዙ የሚቻለው ነገር ሁሉ አድርገን በ6 አመት ውስጥ ሁሉ ካፕቴኖችን እናፈራበት ነው የታማለ ስለዚህ ይሄን ትሬኒንግ በመናካይድበት ጊዜ ተማሪዎች ይወድቃሉ ነገር ግን ይሄ ተማሪን በሚጣልበት ጊዜ ድርጅቱ ላይ የሚኖረው የኮስት ወጪዎች አሉ አንድን ፓይለት ለማስተማር ብዙ 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 ብር ነው የሚወጣው በተለይ ወደ መጨረሻው ደረጃ ከደረሰ ትብብር እንደ አደሞ ትሬኒንግም ከጨረሰ በኋላ ከፓይለት ትሬኒንግ ጨርሶ ሲመጣ ዛራሱ ብዙ ብዙ ኮስት ነው የወጣበት ቀደም ሲል አንድ ፓይለቶች ላይ ብዙ ጊዜ በማሳስ ገብቶ ከዛው ውስጥ ጨምቆ የማውጣት ነገር ነበር በእኛ ጊዜ 30 ገብተን ነው 7 የተመረቀ ነው አሁን ግን ድርጅቱ ይሄንን ማድረግ ትክክለም አይደለም የሚል አቋም አለ ያ ምንድነው ሪክሩትመንት ላይ ብዙ ስራ ቢሰራ የሚወጡትን ሰዎች መቀነስ ይቻላል የሚል አካሄድም ስለሆነ ከገቡት ውስጥ በተቻለ መጠን 
የሚወድቁትን ተባሮች ሚኒማይዝ የማድረግ ነገር አለ እንዳልኳችሁ ያም ሲሆን ግን ያ የሚባለውን ስታንዳርድ ኮምፕሮማይዝ ሳናደርግ ነው እና ፈርስት ኦፊሰር ዮሐንስ እና ያስተውሰዋለው ከዛም ከፓይለት ትሬኒንግም በሎ ደረጃ ይዞ የመጣ ሰው ነው ደከም ደከም ያለ ነው ከፓይለቶቹ አለ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ያችን ሚኒመም ዋን ያሟላ ነገር ግን ደከም ያለ ልጅ ነው በዚህ ከመጣ በኋላም የተማረው እንግሊዝ ሀገር ነው መጀመሪያ ለከና ያስተማረ ነው ናፍላይት ፓዝ የሚባል ካምፓኒ አለ እነሱም ብዙ ደከም ያለ እንደሆነ በተለይ ላንዲንግ ያስተራረፍ ላይ ብዙ ችግር እንዳለበት የፎከስ ችግር እንዳለበት በደንብ አርገው ነግረውን ከተተል ቅርብ ከተተል ያስፈልጋዋል ብለው ነው ጨረሰ ብለው ሲሉ ሁሉ እናዚህም ባለበት ጊዜ በተሻለ መጠን አነጋግረ ነው አለም እና እዚህ ዚው ኔታዎችን እንዳሻሽል ምናምን እንግዲህ ረዳት ሲሆን ረዳት ኮፓይለት ማለት በሂደትም ይማራል አምስት አመት ስድስት አመት ረዳት ሆኖ ሲቆይ በሂደት ራሱን ይለውጣል የተመረተ ነው በሙሉ ፕሮሰስ የተመረተ ካፕቴን እስኪው ድረስ ፕሮሰስ በሙሉ የተመረተ ነው ስለዚህ እኛም ብዙ ረዳቶች ላይ ያንን ሚኒማሙን ካፕቴኖች ላይ ወር ቬሪ ስትሪክት ሚኒማም አይደለም አባቭ ዘ ዘ ዘ ሌቨል ሪኳየርድ ሚኒማም ማግኔት አለበት ለፈርስት ኦፊሰሮቹም ብዙ ጊዜ ሚኒማም ስታንዳርዱን ሚትስካራኩ ድረስ መንቀጥልበት ሁኔታ አለ ያም እንደዛው ነበር እና እዚህ በጣም ነገረበኝ ፋይሉ እዚሁ ቅርብ አለ ያሳያችሁ ምን ይችላል ቀጠመ ነው ከዛ እዛም አውሮፕላኑ ላይ በየጊዜው በቆየባቸው አመት ከስድስት ወር ዲያር ጊዜዎች ውስጥ እንደ Q400 ላይ ነበር ብዙ ድገቶች ፕሮግረስ ምናምን አላሳየም በኋላ ወደ 767 ያው ፕሮሞትድ ሆነ እዛም ረዳት ነው የሚሆነው ትሬኒንጉ እንግዲህ ትሬኒንጉ ሶስት አይነት ትሬኒንጎች አሉ CBT ባላል የሲስተም ኤርካፍ ሲስተም ይባላል ከዛ በኋላ ደግሞ የሲሙሌተር ትሬኒንግ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ የኤርክራፍት ትሬኒንግ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሮቱን ሁሉ ማለት ማለት አለበት እየበረረ ከመንገደኛ ጋር እነዚህን በሙሉ እንግዲህ የጥናት ብዙ ጊዜ ችግር የለበትምና ሪትን ኤግዛም ላይ ችግር አለበት ከዛ ሲሙሌተር ላይ አሁንም ችግሩ ከፍላይት ጋር የታዘ ስለሆነ ሲሙሌተር ትሬኒንጉ በከባድ ችግር ላይ ጨረሰው ከባድ ችግር ላይ ጨረሰው እና ከዛ አሁንም እንደተባለው እስቲ እዛው ላይ ላይ ሄዶ ደግሞ ያልኳችሁ ላይ ላይ ትሬኒንግ ይባለው ወይ ደግሞ ይሞከረ አይተን ማለ ብለ ነበርና ላይ ትሬኒንጉ ላይ ብዙ ሳቲስፋክሽን አለበት ፐርፎርማንሱ እና በጊዜው እንደውም እዛ 767 ላይ አብዛኞቹ አስተማሪዎች የውጪ ዜጎች ናቸው ኤክስፓርት ባውንስ አት ዲፕሬላይስ ከ250 50 በላይ ኤክስፓርቶችን እናሰራለን ከ50 አገር ከተለያዩ አገር 50 ከተለያዩ 50 አገራት ተጣጥጡ ናቸው 50 ናሽናሊቲስ ያላቸው እና እዛ አውሮፕላን ላይ በአብዛኛው እነሱ ናቸው እና አሁንም ከቀደም ብሎ የነበሩ ችግሮች የላንዲንግ ፕሮብለሙ አሁንም እዚህ ጋር እንደገና ማኒፌስት አደረገ ና አስተማሪው መንገደኛ ይዞ ላንዲንግ ማድረግ ትንሽ ያስጨጋል ስለዚህ ወደ ሲሙሌተር ስቲ መለስና እንደገና ያንን ችግሩን ያጥራ ብሎናከው ዳውም መጥቶ ከነጋ ለተደጋገሩ እና አይዞ ፈረ አንደኛ ኤክስፓርቶች ታውቃለ በሙሉ ኢትዮጵያና ላይ ሲስተም እንዳለ ሆኖ ኤክስፓርቶች ደግሞ ዘይ ዶንት ኢቭን ኖ ዩር ባክግራውንድንም አያውቁም ስለዚህ ሊያስተምር ነው የሚፈልገው ነገር ግን ያንን ባክግራውንድ ስቲል አሁንም እዚህ ሪፍሌክት አደረገ ስለዚህ አሁን ሲሙሌተር ላይ አሳይን አደርጋለሁ ያን ሲሙሌተር ላይ ያችግር ፎር ሹር ቀረፋል ብለን እናስባለን ስቲል ማኒፌስት ከተደረገ ያው ወጭም ወደ ነበር ከበት አውሮፕላን ተመለሳለ ልጅ ነ እና አይዞ ሁሉንም ሰው ሁሉንም ተማሪዎች እንደዚህ ያረኩ እንደማደርጋው ማለት ነው በየሲሙሌተር ተበራለ አልኩት እንግዲህ ደካማ ተማሪዎች ሲሙሌተር የማፍራት ነገር አላቸው ብዙ ጊዜ ሲሙሌተር ውስጥ 
ብዙ ሴናሪዮች የሚሰሩት ምን አልባት ስለ ሲሙሌተር ማስረዳት ካለብኝ ሲሙሌተር ማለት ፓይለቱን አሮፕላኑስ ከመግባቱ በፊት ዳን ፕሮሲጀሮች የሚማርባት ናቾ ኖርማል ይሆኑ ፕሮሲጀሮችንም እንደዛ ደግሞ ኢመርጀንሲ አብኖርማል የሚባሉ ማለት እንጂን ፋየር ሊሆን ይችላል እንጂን ፌይለር ሊሆን ይችላል ኢመርጀንሲ ዲሴንቶች ሊሆን ይችላል ቲቺንግ ሊሆን ይችላል ኢቫኩዌሽን እነዚህ ሁሉ በአክቹዋል አየርፕሌን የሚሰሩ ነገሮች አይደሉም አንሴፍ ነው ዛሩ ፕላላ እንጂን አሮፕላን አጥፍቶ አክቹዋል አሮፕላን ላይ መማር አሁን ቀርቷል ኢንፋክት ባይኪዮም የተከለከለ ነው ስለዚህ ዚ ትሬኒንግ ላይ እንግዲህ ሲሙሌተር ውስጥ ብዙ ጊዜ ደካ ማተማሪ ሲሙሌተር ይፈራል እና ኢንፋክት ነገር እንደው ሲሙሌተር ባር ብር ግድ የለም ላይኑን ለቀጥልና እንደው ከሌላ አስተማሪ ጋር ጋር ምናምን አለ ይሄ ላንተም አይጠቅም ሲሙሌተር ዘቨር ኤክስፔንሲቭ ማሽን ግን ውዛ ስቲል ለዛ ኮስት እኛ አላስብድም ለዛ ኮስት አልተጨነቅንም እንደገና ይሄድና ታማር ግድ የለም በሰዓት 700 ዶላር የሚከፈልበት ነው ሲሙሌተሩ እና ግን እኛ ለዛ አልተጨነቅም ምን ያልተጨነቁት አንተ ለምን ትጨነቃለ ይድና ብረርና ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ከዛ በኋላ ችግር ካለ ደሞ ጨምርላል እስ ጉድ የተፈረ ላይ ዛሬ የሚበረውን አውሮፕላን በሙሉ ሲሙሌተር ገስቷል ወጣቢው ቢል ኖሮ ትራንስፖርቴሽን ኮስት እና ምን ዋጋውም ቢሆን ከፍ ይላል ዛሬ አርላኪ ሁሉ መብራቻው አውሮፕላን በሙሉ ሲሙሌተር አላቸው thanks to the higher management እና ግዴ ለ ሚኛው ነው ሲሙሌተሩ ትጋባላኩ በከበደው መግባት በጣም እንደጨነቀው አስተውሳለሁ እና አይዞ ግዴ ለም ብዬ አልኩትሽ ብሎ ነው ወጣው ከዛ ጠፋ በቃ ዲሳፒር አረጋ አስፈለኩት አስፈለኩት ተወሰነው ቀንስ ቆይ አይ ግዴ በቃ ሲሙሌተር አንድ የመግዴ ያለፍኩት እንደገና ደግሞ ሎራ አንድ ጓደኞችንም ስቲቭ አካቹ ፈልጉት እና ማን ብለን ነበር እና ለና ይገኛል ቻለም ከተሰጠው ጊዜ እንግዲህ ድርጅቱ ውስጥ ለሰባት ቀን ከስራ ከተጠፋ ቢያንስ ወይንም ትሬኒንግ ላይ ወይንም ደግሞ ፍላይት ላይ ካሉና አንድ ሰው ያው ይቀጥለው ወርምጫ ያለው ነገር ግን እሱ አንድ ወር በላይ ነው የተበቀለው እንግዲህ አንድ 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 ተማሪ ውድቀቱን ሚቀበላለ እንዳል ተማሪ ደሞ ውድቀቱን ማይቀበላ እነዛንም የመርዳት ሰላፊነት አለበት እና ስለዚህ ኔም ጠረጨ በግሩ ለማነጋገርም ነበር ግን በፍጹም በፍጹም ሎኬት ማረግ አልተቻለ እና በኋላ ያው ይወዝ ተርሚኔትድ ዘላስት አራት አመት ድምጹን አልሰማ ነው እና አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሲነሳ እኔ በደንብ ሙሉን እርግጥ እንተልዱን በደንብ ሙሉ አለ አንተማውትም ገን በዘሬ ምክንያት ከፊቼ ሲል ትንሽ ማሳዝን ነገር አለ እነዚ ትሬኒንግ ዲፓርትመንት የገባውት በዘሬ ወይንም ባይማኖቴ ወይንም ደግሞ በፖለቲካል ፓርቲ ምንም ፖለቲካል ፓርቲ አዋል ስለሆነ እንኳን አይደል ፕሮፌሽናሊ መስጠት ማገልገል መስራት ተቻለ ተብየ ነው የሚጠራው irrespective of his ethnic background irrespective of his belief ሁሉንም እዚህ ትሬት አረጋለሁ ዛሬ አንድ አንድ ሁኔታ ተፈጠረ ሁኔታዎች ተፈጠሩ in fact ጥሩ ሁኔታ በተፈጠረበት ጊዜ አገራችን በጥሩ ጎዳና እየተሄደች ነው የባለበት ጊዜ ከዘር አሳሰብና ፖለቲካ እንውጣት ወተባለበት ጊዜ ነው አዲስ ቋንቋ እንደመር ልበል መሰለ እንዴነን እንደገና ወደ ኋላ አንስቶ ቀደም ብሎ የተጠናወተን የዘር በሽታው ውስጥ እንደገና ገብተን ስናወካ ስንበግ ያሳዝናል ማንንም ሰው ማንንም ሰው በዘሩ ይሄ ነገር ቀደም ብሎም ነበር ባይዘው ይባለፈው ብዙ አመት ብዙ ቦታ ሙሉ ደርሰናል ባይዘው ቀደም ብሎም ይባል ነበር እኔ ዳው ዘር መጥራት ስለማልወድ ነው እንዴ ስለሆንኩ ነው የኔ ዘሮች አሁን ገጆች ናቸው የሚልም ነው ስለላለ ሱ ደሙ ነው ስለማይወድ ነው ምናም ነው እኔ ጋማ አይመጡ ኮምፕሌንቶች አልነበሩ ነገር ግን ተማሪዎቹን አነጋገረ ያስተማሪውንም ኮሚሳርገ ተማሪውም ባይሆን ኮሆንም ደግሞ እና ፋይሉ ነው ዶሃላ ሄዳችሁ ብታዩ ወይንም ፋይል ይወደቁ ተማሪዎች ብታዩ በተቻለ መጠን ለመርዳት ነው ምን መወከረው ፐርሰናሊ ይሄምነቱም ስለላለይ ነው የተለያዩ ዘሮች ናቸው ይወደቁት ምናልባት ከ ይቅርታ እኔ ስለ ዘር ማውራት በጣም ስለሚያሳፍራይ ነው እና ግን ነገር ግን ያ ፋይሎች ቢወጡ ከሁሉም የኢትዮጵያ ዘሮች ናቸው ምን አልባት በአብዛኛው 
የሚሳተፉት የትግራይ ኦሮሚያ እና የአማራ ስለሆነ እዚሁ አከባቢ ናቸው በሙሉ እዚሁ ውስጥ ናቸው ደባብዛ ያደሙት ምናልባትም ለሳ አማራም ሊሆን ይችላል እና ነገር ግን ያንንም እንደዚሁ ነበርብን እንደዚህ ሆን እኮ እንደዚህ ሆን እና ያውን ጊዜ ተማሪዎች ውድቀታቸውን ስተታቸውን ችግራቸውን የመቀበል ያስቸግራቸዋል ምክንያቱም በግላቸው አቺቭ አርገናል ብሎ የሚያስቡ ናቸው በእኛ ጊዜ ሃይ ስኩል ኮምፕሊት አርገን ነበር ምንገባው ያ ብስካ ሃይ ስኩል ድረስ ፊዚክስም ማተማቲክስም ስለነበር አሁን ወደ 10ኛ ክፍል ትምህርት ፖሊሲው ሲቀየር ተማሪዎች ማግኔት ከሃይ ስኩል ስላልተቻለ ዩኒቨርሲቲ የጨርሱ ያው ዲግሪ ያዙ 3-4ኛ አመት ማለት እና በኋላ በቃ ውድድሩም ኮምፒቲሽኑም ሲበዛ ለምን ዲግሪ ሆልደረም እና አሁን አሁን ተተናዋል መልሰን ወደዛው ሰከውለተኛ አመት ይሆኑ ሶስተኛ አመት የ120 ክሬዲት አርገናል እና ያን ዲግሪ ጨርሰው ስለሚመጡ ለራሱ አቺቭ አርጓል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምናልባት አካዳሚካሊ ጥሩ ስኮር ምን አርጎ ሊሆን ይችላል በመሰረቱ እዚህም ሲመረጡ ብዙ ውድድር አልፎ ስለሆነ አካዳሚካሊ ጥሩ ሊሆኑ እንደሚችሉ ጥያቄ የለም ነገር ግን በዛ ባላቸው ፊልድ አቺቭ አርገው ስለመጡ እዚያ ከባቢ ይሄ ችግር አለ እዚህ ጋር ምናምን ለመቀበል ያስቸግራቸዋል እና እርግጥ አብዛኞቹ ደሞ ራሳቸው ማቹርድ ይሆናል ደሞ የመማር ደሞ አንድ አድርግ ዘጠ ነው ስለዚህ አናንተ ደሞ አውቀው አይ ካፕቴን ቶይ ይሄ ነገር ለኔ የሚሆን አይደለም እና ቶይ በቃ ሞክራል የምትለውን ሞክራል ከዚህ በላይ ግድ ይለ ማረቅ ግድ ይለም ደሞ እንዴ ላርቅ አይቻሉ በቃ የሚሉ ደሞ በሰል ተማሪዎችም አሉ በዛው መጥ እንደሞ አንድ አንዶቹ ደሞ በቃ በላይ አስቸግራቸዋል እና ሪሃውን አልገባኝ ምን ምን እንደሆነ ሞቲቭ ምን እንደሆነ ማልገባኝ እንደገና ኮንሲደር አድርጉኝ ነው ወይንስ ይሄን እንደሞ መጥቶ ኮክሊርሊ ማሳየትም ማየትም ይቻላል እና እዚ ባይ ዘው ወይ ማንም ሰው እዚ ትሬኒንግ ዲፓርትመንት የፖለቲካ እምነቱን ፕራክቲስ ማረግ አይችልም ማንም ሰው ማንም ሰው እምነቱን እንደዚሁ የሃይማኖቱን እንደዚሁ እዚህ አካባቢ ፕራክቲስ ማረ አይችልም ሃይማኖታችን አንድ ነው ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ካች ኢትዮጵያን ካልቸር የሚባል 32 አመት ቢልድ የተደረገ ኢትዮጵያን ካልቸር አለ ያ ነው ቋንቋችን የሚያውን ና ምን እንደምልከ ከዚህ በላይ አላውቀም ትንሽ ግን ዲሳፖይንት ዶኛለሁ ለ ተከን ነው ምን ሰራው ስለኔን ፐርሰናሊም ደግሞ ካፕቴን ሰልፍ ለብትል ብዙ ሰዎችም አናጋገርም ትችላለህ ትሬኒንግ ዲፓርትመንት እየተሰራ እንደሆነ ፋይሎችንም ገብተማ ይችላል አመሰግናለሁ